ஹாய் இந்த செஷனில் நான் உங்களுக்கு ஆங்கில ஜேஎஸ் பற்றி சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஆங்கில ஜேஎஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் அதன் பிறகு நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது நம்ம ஆங்குலர் ஜேஎஸோட கம்பேர் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி ஆங்குலர் ஜேஎஸில் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதுதான் இந்த வீடியோ செஷன் மூலமாக உங்களுக்கு டீச் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஆங்குலர் ஜேஎஸ்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதை மூணையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெப் வெப்சைட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்போ ஆங்குலர் ஜேஎஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அட்ராக்டிவான ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளி ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணலாம் அது ரொம்ப அனிமேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு பெஸ்ட் வெப்சைட் வந்து நம்ம யூஸருக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆங்குலர் ஜேஎஸோடைய அட்வான்டேஜ் அப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மெட்டீரியல் டிசைன் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா பேஜஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஐகான்ஸ் கிடைக்கும் பட்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது எல்லாமே அனிமேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அனிமேட்டடாக நீ ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆங்கில ஜேஸ் யூஸ் பண்ண கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணலாம் ஆங்கில ஜேஎஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெஸ்க் டாப் ஆப் டெவலப் பண்ணலாம் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஒரு கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஐஓஎஸ்லேயே வந்து நம்ம இந்த ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஆங்கில ஜேஎஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில ஜேஎஸ் டெவலப் பண்ணது வந்து கூகுள் ரியாக் ஜேஎஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறது வந்து ஃபேஸ்புக்கு ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் காம்படிட்டர்ஸ் அதில் வந்து வேர்ல்டு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டெவலப்பர்ஸ் ஆர் யூஸிங் ஆங்கில ஜேஎஸ் அண்ட் ரியாக் ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷன் வந்து ஆங்கில ஜேஎஸ் தான் சொன்னாங்க செகண்ட் வருஷனில் வந்து ஆங்கிலர் மட்டும்தான் நேம் சொ நேம் போ நேம் இருந்தது ஸோ அது மாதிரி இந்த ரெண்டுமே நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே நல்ல காம்படிட்டர்ஸ் ஈக்குவலான காம்படிட்டர்ஸ் இவங்க மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி கேன் டெவலப் த பெஸ்ட் வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆங்கில ஜேஎஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஏன் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது அனிமேட்டடாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கேம் இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கேம் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து கேம் ப்ளே பண்ண ப்ளே பண்ணும்போது அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து அட்ராக்டிவாக ரீ அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேமை நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிக்காக ப்ளே பண்ணுவோம் இந்த கேம் வந்து யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த கேமை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அப்போ ஆங்கில ஜேஎஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட் டெவலப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது கிளைண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பிடிக்கும் அந்த வெப்சைட்டு அதே மாதிரி யூஸர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்புறம் பூட் ஸ்டாஃப்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம வந்து வெப் பேஜ் டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைம் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஆங்கில ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது லேட்டஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெ
இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆங்கில ஜேஎஸில் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் அந்த எஸ்பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் தான் ஆங்கில ஜேஎஸில் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக இந்த ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் வெப்சைட்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ் போகிறதுக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகும் டைம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மூவ் மூவிங் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு வெப்பேஜ்லேருந்து இன்னொரு வெப்பேஜ்க்கு வந்து டைம் எடுத்து லோட் ஆகிட்டுருக்கோம் அந்த லோடிங் டைம் நமக்கு அதிகமாகும் ஆனால் இந்த சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போது ஆங்கில ஜேஎஸ் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதே வந்து ஆங்கில ஜேஎஸ் வெப்சைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒவ்வொரு லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அதே பேஜில் தான் லோட் ஆகும் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆங்கில ஜேஎஸில் இது ஒரு இந்த இந்த இம்பா இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ் வந்து எவர் ப்ரொடியூஸ் லைக் திஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் அதனால் பீப்புள் வில் லைக் இட் ஸோ ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டெவலப்மெண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா யூஏ டெவலப்மெண்ட் கேள்விப்பட்டிருமே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம அந்த ஆங்கில ஜேஎஸ் வெப் பேஜ் பார்க்குறோமே இது ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் நம்ம யூசருக்கு வந்து ஈஸியாக புரியக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கெலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆங்கில ஜிஎஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகும் டைம் கன்சியூம் வந்து டைம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆங்கில ஜிஎஸோட ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகே இதுதான் ஆங்கில ஜிஎஸோட ஒரு இன்ட்ரா இன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ இந்த மூலம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆங்கில ஜிஎஸ் எதுக்கு நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு அனிமேட்டடான ஒரு வெப் பேஜ் ஒரு யூசருக்கு வந்து யூசர் லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆங்கில ஜிஎஸ் வந்து இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கம்பாரிஷன் பண்ணலாம் கம்பாரிஷன் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஹெச்டி ஏற்கனவே ஹெச்டிஎம்எல் தெரியும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் ஆங்கில ஜேஎஸ் இதை பற்றி இதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வந்து ஆங்கில ஜேஎஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி வந்து வேரி ஆகுது என்ன என்ன வந்து உங்களுக்கு வாட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் இந்தி ஆங்கில ஜேஎஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆங்கில ஜேஎஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெப்பேஜஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு இஃப் யூ வாண்ட் க்ரியேட் வெப்பேஜ் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஹெச்டிஎம்எல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் லாங்குவேஜ் இது ஹைபர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது எப்படி வந்து கண்டென்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் வெப்பேஜில் அப்படிங்கிறது ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த வெப்பேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஹெச்டிஎம்எலோட யூசேஜ் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் வந்து நீங்கள் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்லையே எளிமையாக படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூலில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதை படிச்சுட்டே உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எலோட எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வித் ஹெச்டிஎம்எல் ரைட் ஹெட் எலமெண்ட் இது இருக்குது பாடி எலமெண்ட் இருக்குது ரைட்டாக உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு கண்டென்ட் டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அது எல்லாமே அங்கே இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஒரு ஹெச்டிஎம்எலோட ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி இது தான் வந்து பேசிக் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக்சரோட பேசிக்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவலில் சிஎஸ்எஸ் வந்திருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்திருக்கு ஆங்கில ஜிஎஸ் வந்திருக்கு ரியாக் ஜிஎஸ் வந்திருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு புரியும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ஒரு பேரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இதில் நம்ம எங்கே வந்து நம்மளுடைய கண்டென்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக படிக்கலாம் அது வந்து நீ டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்லே வந்து எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா CSS, CSS is the language. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெயிலிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அது அவங்க ஸ்டே ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெயிலிஸ்டிக் அது கலர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மாற்றலாம் ஸோ எப்படி அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் அந்த ஹ
ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எப்படி அந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் எப்படி வந்து கலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிறத இந்த சிஎஸ்எஸ் நீங்கள் இங்கே படிக்கும்போது ஈஸியாக புரியும் அப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா அது எழுது சில ஈவன் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம் இந்த கண்டென்ட் வந்து இங்கே தான் இது கிளிக் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம அன்கிளிக் ஈவனில் அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம எழுதலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டிக்காக காட்டக்கூடிய பேஜில் நமக்கு ஏதாவது ஈவெண்ட் நடக்கும் இது கிளிக் பண்ணால் சம்திங் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அதுதான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அப்போ என்ன இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இது மூணு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் பேஜை டெவலப் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வெப் பேஜ் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்போது ஆங்கில ஜேஎஸ் நான் எதுக்கு படிக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து இஸ் அ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து வி கேன் அட்ராக்ட் தி கஸ்டமர்ஸ் அவங்க ஒரு அனிமேட்டடான வெப்சைட்ஸை கொடுக்க முடியும் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது வி கேன் அட்ராக்ட் மோர் யூசர் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம் ஆங்கில ஜேஎஸே படிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதில் இதை இப்போ நம்ம ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆங்கில ஜேஎஸோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆங்கில ஜேஎஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே நம்ம வந்து ஆங்கில ஜேஎஸ் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட் புட்டை நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது மூணு நாலு ப்ரோக்ராம் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆங்கில ஜேஎஸ் இது மூணுமே அப்படியே பாருங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க நம்ம அடுத்த செஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக இன்னும் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய எழுதி உங்களுக்கு ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து நான் புரிய வைக்கிறேன் இப்போ ஆங்கில ஜேஎஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங்க்கும் ஜே ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கும் நீங்கள் ஆங்கில ஜேஸ் ஸ்கிரிப்டுக்கும் ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அங்கங்கே நம்ம மாடியூல்ஸ் டேரக்டரிஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை எழுதுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆங்கில ஜேஎஸ் ஆங்கில ஜேஎஸ்ஸுடைய சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் புரியுதா ஸோ இப்போ இந்த இதை நம்ம இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆங்கில ஜேஎஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் அப்புறம் கம்பாரிஷன் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆங்கில ஜேஎஸோட கம்பாரிஷன் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஆங்கில ஜேஎஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இப்போ அந்த எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்ஸ் நம்ம தருவா படிக்கணும் ஆங்கில நம்ம அல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கனால ஆங்கில ஜேஎஸ் வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸில் கொஞ்சம் தான் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா தரவா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ஆங்கில ஜேஎஸ் அதுக்கு நான் நடத்தக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதுதான் இந்த செஷனுடைய பிளானு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் ஏன் படிக்கணும் ஆங்கில ஜேஎஸ் நான் தான் படிக்கணும் அப்படின்னா அஸ் பீயிங் எ ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்து இஃப் யூ லேர்ன் லைக் திஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இட் வில் கிரியேட் இட் வில் ஆட் மோர் வெயிட்டேஜ் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபைல் ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் லுக் அட் தி ப்ரொஃபைல் அது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ தட் இஸ் வை மை சஜஷன் இஸ் லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங் தரவலி லேர்ன் பேசிக்ஸ் ப்ராப்பர்லி அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் குட் ஜாப்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ யூ ஹவ் டு லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்பர்லி தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ லேர்ன் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பர்லி ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ